同学，这是要用积分换的，一口价两百。换积分多麻烦呀，出去晒怪才爽啊！以往几十届比赛里，也有人进行武器交易，不过往往是在斩杀异兽之余，偶尔为之，因为交易规则的漏洞太多，对量子器制造者不利。两百？你想积分想疯了吗？我就不给，怎么着？哼<笑>，想吃霸王餐？那我请你看出好戏，<笑>这两人杠上了，赶紧的，开打开打！嗯、啊啊啊啊啊，居然用这么卑鄙的方法！同学，有了这柄焚天战斧，斩杀异兽效率大大提升，用不了半天。你这本钱就赚回来了，你说的轻松，那可是我现在的全部家当。早买早享受啊，同学！你，你也太无耻了吧！说李奥无耻的，你不是第一个。呃，你要不买，我就留着卖给别人了啊！我买。哎呀，这就对了，你做了个正确的决定。哦，这一届学生的实力真不错，果然早有准备，而且不走寻常路，不知道他能走到哪一步呢？<笑>不管他走到哪一步，都是要进我们大荒战院的。<笑>不该吧？比起打斗，李奥同学似乎更热衷练气嘛。嗨，那都是表面的表面。他选择武器交易这一招，不过是为了赚积分而已。嗯，赚积分确实只是表面，是吧？所以说他更重要的是，他要展示自己的练气水平。给我看，谢教授，你我我我我。这一届，逼急了我直接打晕了，拖回去，生意煮成熟饭。
报仇的积分都被你抢走了。贺连连，你比我还黑啊！垃圾就是话多，说谁垃圾的？别以为排第一我就不敢砍你了。哦，看到了，我的天哪！我的天！你。这把战斧不错啊，那可不，两百积分换的呢。李耀那小子坚实见了点儿，组装的武器还是不赖的。啊、李耀居然靠雕虫小技上分。别不领情嘛！看你挺辛苦的，给你加个鸡腿啊。毕竟我还是希望你能坚持久一些，不然天幻书院的观察员如何能发现我这样的天才？原来是想秀给天幻书院的观察员看。哼，那你就找错对象了。远不及我当时在天幻书院展台前感受到的那幅未完画作的万分之一。除了吓唬吓唬，又能拿我怎么样？很好，这是你最少的。怎么发现我的意识藏在扑击兽上？我感受到那是你最强的杀意所在，所以你是故意激怒我的。正是。啊、你你你想干什么？兄弟，看你这一时半会儿怕是很难再画一幅了，不如买把雷霆战刀，还能再杀几只异兽，涨涨分呢。呃、啊，好。哦，好的。哎，这就对了嘛！拿着武器，赶紧刷分去吧，顺便帮我宣传宣传。
不错嘛，李耀同学。嗯，不组队。现在百分之九十的参赛选手都在用你炼制的量子器吧？我也很感兴趣啊。你来晚了，都已经卖完了。哼、哦，没关系，我在补给点找到了这个，不知道为何不能运行了。不像是补给点的零件，不好意思，这玩意儿太特别了，我修不了。<笑>比卖给其他选手的量子器还特别吗？要不要我给大家分享一下李耀同学炼制量子器的小秘密？打住，算你好。等着，这东西看起来非常的特别，不像现在的量子器，也不知道是干嘛用的，但是倒也没什么特别的损坏。好像只是需要激活一下。啊，不管了，修好了赶快打发他走吧，我也得赶去下一个补给点了。哟，果然是李耀同学，手艺不错啊。嗯，别再来烦我了啊。哼、哦，谢谢啦，那我就不打扰你了，我们决赛见喽。这家伙阴阳怪气的，不知道在搞什么。算了，不管了，我还是趁决赛前赚点积分比较重要。李耀同学靠炼器交易排到了第一名，这在极限挑战赛的历史上称得上是空前绝后了呀！不愧是我看中的人，<笑>啊，就是不太过瘾呐、啊，都没看他好好打几场。此言差矣。对于炼器师来说，他的表现十分过瘾。大多数同学虽然也学习过基础的炼器知识，知道几十种低级法宝的结构和组装流程，却没有李耀这么丰富的实际操作经验。这老头，说的好像李耀已经是他学生了。不行，我得找学校把条件再提提。又有人去买武器了，这小子不简单啊！哪个学校的？怎么可能？我看你金老出问题了。李耀怎么可能超过我排名第一？不行，差点没捏爆。贺连连同学，请注意你的言行。目前第一确实是李耀，但是不可能，不可能，不可能。带我去李耀的位置。嗯，看来市场差不多饱和了。买完这几把就休息吧。嗯，李耀。我说过，魔教岛再大，也会狭路相逢的。看来要提前收摊了。想跑？没错，我不打没意义的架。贺连连同学，他说的没错，现在杀一手赚积分更重要。哼，踩点一只臭虫，耽误不了几分钟。哼，哼，哼，他变强了，竟然躲开了我的全力一击。我就不打扰赫连大少刷怪冲第一了，拜拜了。你要你这无耻鼠辈，有种别跑！哎呀，就在这里等初赛结束吧。李瑶在哪个补给点？别来把电锯剑，他被赫连烈追杀呢，不晓得躲哪儿去。二八九九，赶紧静音！我都两天没合眼了，得抓紧时间恢复体力嘛。好的。赵校长，哎呀，贺连连同学，你的表现太出色了，简直是我们赤霄二中的牌面呐！校长过奖了。我们学校嘛，自妖刀彭海之后，都过了十几年了，今年就看你的了。继续保持，继续保持啊！啊，<笑>放心吧，校长。父亲，现在不过是初赛第一，不要把时间浪费在一些无关紧要的垃圾身上。你的目标是取得最终比赛的第一。赫连家族的人只承认第一，除
的第一，都是垃圾。是，父亲，我会拿下第一。李奥同学，快醒醒！恭喜你进入了极限挑战赛的决赛，请休息三个小时。这段时间内，妖兽都被禁锢住，不会攻击你。三个小时之后，决赛正式开始，到时候会有更强大的妖兽被释放，同时你也拥有了三百名敌人和二百九十九名战友。祝你好运！真正的战斗终于要开始了。哦、啊，谢教授好。李奥同学，恭喜你啊！你的积分排名或许不高，但却是最吸引眼球的一个。我也不说废话了，只要你在决赛中杀进前二百名，将十分录取；前一百名，将二十分录取；前五十名，我就许你一个特招名额。实在太谢谢你了，谢教授。嗯，我一定努力。那我就不打扰你休息了，祝你发挥出最佳状态。嗨<笑>，李奥同学，李奥同学，呃、啊啊，叮叮铃铛。李奥同学，你来自赤霄二中，应该知道彭海前辈，他就是来我们大荒战略武斗系，成为了一名剑修，后来还博得了妖刀的称号。妖刀彭海，我觉得你天生就适合我们大荒战略武斗系，你不愿意成为炼体者没关系，也可以当一名剑修啊。呃，可是我等一下，别可是，你再听听我带来的超豪华条件吧。只要你能够在决赛中杀入前二百四十名，前二百四十名哦，我就可以给你一个特招名额，而且学费全免，还有大笔奖学金，怎么样？呜、啊、呜，不要着急回答，你先考虑考虑吧，李奥同学。哎，深海大学，大荒战院，哎，先不想了。决赛快开始吧，我已经迫不及待了。决赛即将开始，一切按计划进行。很好，事成之后，便会报答你所盼望的。损失了一百二十多名选手，而蓝队只损失了区区三十多名。各小队注意，北部地区四十四号和四十六号巡逻小队无故失联，我们后方肯定存在一支强悍的红方小分队。没想到你竟然能在量子器上开后门，那你分析，他会躲在哪里？你终于现身了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈